ഹലോ ഗൈസ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഡയനർ ഗെയിംസ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ പ്രൈം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തമിഴിൽ കണ്ടു പറയുന്നത് ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് അവർ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഇൻ ഫ്രീ ഫയർ ഫ്രീ ഫയറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം കുറേ നാളായിട്ട് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ രാജസ്ഥാനൊക്കെ എങ്ങനെ എത്ര ഫാസ്റ്റിലൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കളിക്കുന്നത് കുറേ റിയാക്റ്റ് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അൺഗ്രാജുവേറ്റ് ബി ടു കെ എസ് കെ സബീർ ബോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഹൗ ക്യാൻ ദ റൺ സോ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നത് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെലേക്കൻ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് എന്നെ വിളിക്കാം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് മിത്സ് ഉണ്ട് ആ മിത്സിലേക്ക് പോകാം കുറേ പേര് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല ഗൈസ് കാരണം എൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് കാണാൻ എനിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്പീഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത്ര ഉണ്ട് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് അതിന് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് കിട്ടത്തില്ല കുറേ പേരെ വിശ്വസിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ക്യാരി ചെയ്ച്ച് അതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് കിട്ടത്തില്ല വേറൊരു മിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഇപ്പം മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ആ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ചെറുതാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് കിട്ടുമെന്ന് കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് കാര്യം ഇവർ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് കയറിയണക്കാർ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലയേഴ്സിന് അവരുടെ തമ്പിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ തമ്പ് ആ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയ കറക്റ്റ് സൈസിന് അവർ ഡീഫാൾട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീ ഫയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കൈസ് അടുത്തൊരു മിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ റിഫ്ലക്സ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് നിങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം ജി കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വെടിവെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ലേശം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറയും അതും തെറ്റാണ് കേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഡി പി ഐയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡി പി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോട്ട് പെർ ഇഞ്ചസ് ഡി പി ഐയിലും കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് ഡി പി ഐയുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കുക റാസറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്താ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം മാറ്റി മാറ്റി തിരിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഡി പി ഐ ഡി പി ഐ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോട്ടിൽ ഇരുപതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിലവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ചെറിയൊരു സ്പോട്ടിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പിക്ചർ പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്പോട്ടിൽ പത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പത്ത് ഇരുപതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റ് വീട് ഞാൻ പിന്നെ ഇടാം കാരണം ഡി പി എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് വെപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിലേക്ക് പോകാം ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ട്രിക്കായിട്ട് വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് വെപ്പൺ ഫോർ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് വെപ്പൺ എടുക്കാം പെർഫെക്റ്റ് വെപ്പൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് ഓടാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീ പുതിയതായിട്ട് ഗെയിമിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെയിൻ വെപ്പൺസ് മെയിൻ വെപ്പൺസ് ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഫ്രീ ഫയറിൽ വെപ്പൺസ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ വെപ്പൺസ് മെയിൻ വെപ്പൺസിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ എസ് എം ജി ഐ ആർ ഗൺസ് ആണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആയ സബ് വെപ്പണിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഗൺസ് ആണ് എച്ച് ജി ആമോ വരുന്ന പിസ്റ്റൽ ക്രോസ് ബോ അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് കനൺ എന്ന് ഈ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് സബ് വെപ്പൺ വരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് മില
നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കാറ്റഗറിയിലാണ് പോകുന്നത് ക്യാരക്ടർ കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഓടുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെല്ലി രണ്ടാമത്തത് ജോസഫും മൂന്നാമത് വന്നെങ്കിൽ ഡി ജെ അലോക്കാണ് ഡി ജെ അലോക്കിൻ്റെ എബിലിറ്റി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ എബിലിറ്റിയാണ് അതിന് ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എബിലിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഡി ജെ അലോക്കിന് സ്പീഡുണ്ട് ഗൈസ് എന്ന് പറയും ചെല്ലിയിൽ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ജോസഫിനെ കാളുമുണ്ട് ജോസഫിന് രണ്ട് അടി കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് ജോസഫ് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുന്നതും ജോസഫിനെ കാളും ലിറ്ററലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഇതിന് എന്താ ഡി ജി അലോക്കിന് സ്പീഡുണ്ട് സാധാ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഡി ജി അലോക്കിന് സ്പീഡുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് ക്യാരക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൽ ക്യാരക്ടർ ആയാലും ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ ആയാലും ഏത് ക്യാരക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ക്യാരക്ടറിനായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ എബിലിറ്റി ഇടാം ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ എബിലിറ്റി ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കെല്ലിയുടെ എബിലിറ്റി ഇട്ടിരിക്കണം കെല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മൂമെൻ സ്പീഡ് നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം കെല്ലി ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ആളാണ് കെല്ലി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുക്കാൻ തന്നെ ആ കെല്ലി പറഞ്ഞേക്കാം ആം ഫാസ്റ്റ് ആം റിയലി ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ ബാക്കിയും കെല്ലിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെല്ലി നിങ്ങൾ ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും കെല്ലിയുടെ എബിലിറ്റി ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെല്ലി ആയിക്കോട്ടെ കെല്ലിയുടെ എബിലിറ്റി ഇടാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഗ്രൺ പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ കെല്ലി ഇടണം കെല്ലിയുടെ കൂടെ കാരോലിൻ കാരോലിനും ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഗ്രൺ പ്ലേയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഷോർട്ട് ഗ്രൺ പ്ലേയേഴ്സ് കാരോലിൻ ഇട്ട് ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഗണ്ണും കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഷോർട്ട് ഗണ്ണ് നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരോളിന് സ്പീഡ് പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അവരെന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓണ സമയത്ത് പാൻ യൂസ് ചെയ്യുക പെർഫെക്റ്റ് വെപ്പണും പെർഫെക്റ്റ് ക്യാരക്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് അല്ലെങ്കിൽ അലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാരോളിൻ ഇവരെ എല്ലാം മാക്സ് ലെവലാക്കി വയ്ക്കുക എപ്പോഴും സ്പീഡ് കൂടാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ റണ്ണിങ് എബിലിറ്റി ഉള്ള ക്യാരക്ടറിനെ മാച്ച് ലെവലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാച്ച് ലെവലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഓടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഗൈസ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ട്രിക്കാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത വ